வெல்கம் டு சூப்பர் பிரைட் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏர் கண்டிஷனிங் பிரேக் டவுன்ஸ் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மைனர் பிரேக் டவுன்ஸ் ஒன்றாவது ட்ரெயின் பிளாக் ஆர் வாட்டர் லீக் ரெண்டாவது தெர்மோஸ்டாட் ஃபெயிலியர் மூணாவது எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ட் ஃபெயிலியர் நாலாவது எஸ்பிபிஆர் ஆர் ஹச்பிஎல்பி ட்ரிப் இதெல்லாமே மைனர் பிளாக் டவு பிளாக் பிரேக் டவுன்ஸ் இதனால் இதை ஷார்ட் டைமில் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் இது அதிக டைம் எடுத்துக்காது செகண்டு மேஜர் பிரேக் டவுன்ஸ் ஒன்று கேஸ் லீக் ரெண்டு ப்ளோயர் மோட்டார் ஃபெயிலியர் மூணு அவுட்டோர் ஃபேன் மோட்டார் ஃபெயிலியர் நாலு கம்ப்ரஸர் ஃபெயிலியர் அஞ்சு ஃபில்டர் ட்ரையர் ஃபெயிலியர் ஆறு கண்ட்ரோலர் ஃபெயிலியர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் உடனே ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் எப்படி பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் வாட்டர் லீக் அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கலாம்னா ட்ரெயின் பிளாக்காக இருக்கலாம் செகண்டு கண்டன்சைட் பம்ப்பு ஃபெயிலியராக இருக்கலாம் கண்டன்சைட் பம்ப்பு மேக்ஸிமம் கேசட் ஏசியில் இருக்கும் ஓகே இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னா ட்ரெயின் லைனை க்ளீன் பண்ணலாம் செகண்டு கண்டன்சைட் பம்பை செக் பண்ணலாம் ஓகே செகண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பேர்ட் ஸ்மெல் வரலாம் இண்டோர் ஆன் பண்ணோன்னே அதுக்கு காரணம் இண்டோர் யூனிட்டில் பயோசைட்ஸ் க்ரோத் ஆகிருக்கலாம் ஃபங்கர்ஸ் ஃபேக்டீரியாஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது க்ரோத் ஆகிருக்கலாம் செகண்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஏதாவது எரிஞ்சிருக்கலாம் ஏதாவது காம்போனண்ட் ஏதாவது எரிஞ்சிருக்கலாம் கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் நீடட் கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் பண்ணி இதை க்ளீன் பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக் லைட்டத்தை சரி பண்ணிடலாம் தேர்டு தேர்ட் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் டிஸ்கன்ஃபோ கம்ஃபோர்ட் இன் தி கண்டிஷன் ஏரியா அது காரணங்கள் லெஸ் ஏர் ஃப்ளோ ஹை ஹூமிடிட்டி புவர் கூலிங் இந்த மூணு காரணத்தால் ரூமில் கம்ஃபோர்ட்னஸ் அஃபெக்ட் ஆகி டிஸ்கம்ஃபோர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணலாம் இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னா ஏர் ஃபில்டரை செக் பண்ணணும் ஏர் ப்ளோயரை செக் பண்ணணும் ஏர் ப்ளோயர் டைரக்ஷனை செக் பண்ணணும் அப்புறம் ஹூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால வேர்க்கலாம் அதனால் ஃப்ரெஷ் ஏரை ரெகுலேட் பண்ணலாம் செக் ரிஃப்ரிஜரண்ட் சைக்கிளை சைக்கிளை ரிஃப்ரிஜரண்ட் பண்ணலாம் அதனால் பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் கண்டன்சர் அண்ட் கண்டன்சர் ஃபேன் எக்ஸ்பென்ஷன் வால் எவாப்ரேட்டர் அண்ட் எவாப்ரேட்டர் ஃபேன் இதனாலேயும் நம்ம செக் பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ட்ரையர் அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா செகண்ட் டூ வார்ம் இன் கண்டிஷன்ட் ஏரியா கண்டிஷன்ட் ஏரியா வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னா லெஸ் ஏர் ஃப்ளோ இருக்கலாம் இன் அடிக்குவேட் கூலிங் இருக்கலாம் கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகாமல் இருக்கலாம் இல்லை ஹீட் லோட் அதிகமாக இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏர் ஃபில்டரை செக் பண்ணணும் செகண்டு ப்ளோயரை செக் பண்ணணும் ப்ளோயர் டைரக்ஷனை செக் பண்ணணும் தேர்டு கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஃபோர்த்து ஹீட் லோடு அதிகமாக இருக்கலாம் அதை ரெகுலேட் பண்ணணும் அதாவது சிஸ் யூனிட்டோட கெப்பாசிட்டி தகுந்த மாதிரி லோடு இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் அதை ஹீட் லோட் ப்ரொசீஜர் படி செக் பண்ணணும் அதுவும் நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு டூ கூல் இன் கண்டிஷன்ட் ஏரியா கண்டிஷன்ட் ஏரியா ஆர் ரூம் ரொம்ப கூலாக இருக்கலாம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்டிவ் தெர்மோஸ்டாட்டாக இருக்கலாம் அல்லது கான்டக்டர் ஸ்டக்கப் ஆகிருக்கலாம் அதை என்ன பண்ணலான்னா தெர்மோஸ்டாட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் கான்டக்டரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஆப்ரேஷன் நாய்ஸி இதுக்கு என்னென்ன காரணம் இருக்கலான்னா ப்ளோயர் எங்கேயாவது டச் ஆகிருக்கலாம் இல்லை பியரிங் போயிருக்கலாம் இல்லை பேனல்ஸ் எல்லாம் லூஸாக இருந்து 
வைப்ரேட் ஆகிறனால சவுண்ட் வரலாம் அது இல்லைன்னா பெல்ட்டு லூஸ் ஆகிருக்கலாம் இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னா ப்ளோயரை செக் பண்ணி ரீஃபிட் பண்ணி அலைன்மெண்ட் பார்த்துடணும் செகண்டு வியரிங்ஸை லூப்ரிகேட் பண்ணலாம் இல்லை வியர்ஸை வியரிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் தேர்டு எல்லா ஸ்க்ரூவையும் டைட் பண்ணிடலாம் ஃபோர்த்து பெல்ட்டை டைட் பண்ணிடலாம் ஓகே யூனிட் ஆப்ரேட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி யூனிட் கட் ஆஃபே ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுறது அதுக்கு காரணம் என்னென்னவாக இருக்கலான்னா டிஃபெக்டிவ் தெர்மோஸ்டாட் தெர்மோஸ்டாட் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் கான்டக்டர் ஸ்டக்கப் ஆகிருக்கலாம் ரிஃப்ரிஜரண்ட் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கலாம் யூனிட் அண்டர் சைஸாக இருக்கலாம் அதாவது யூனிட் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கலாம் இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னா தெர்மோஸ்டாட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் கான்டக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் கேஸ் கம்மியாக இருந்தால் கேஸ் சார்ஜ் பண்ணலாம் கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக லீக் டிடெக்ஷன் பண்ணணும் லீக் எதுவும் இருக்காண்டு டிடெக்ட் பண்ணணும் ஃபோர்த்து ஹீட்லோட செக் பண்ணணும் ஹீட்லோடும் கெப்பாசிட்டியும் மேட்ச் ஆகுதான்ட்டு செக் பண்ணணும் அடுத்து ஃபேன் மோட்டார் ஓடாமல் இருக்கலாம் ஃபேன் மோட்டார் ஓடாமல் இருக்க காரணம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் இல்லை ஃப்யூஸ் போயிருக்கலாம் இல்லை கெப்பாசிட்டர் கூட போயிருக்கலாம் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா பவர் சப்ளை செக் பண்ணலாம் ஃப்யூஸை மாற்றலாம் அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் யூனிட் ஆன் ஆகாமல் இருக்கலாம் யூனிட்டுக்கு பவரே வராமல் இருக்கலாம் அது எது எதுனால வரலான்னா எம்சிபி ட்ரிப்பாக இருக்கலாம் இல்லை டெர்மினல்ஸ் எரிஞ்சு போயிருக்கலாம் இல்லை ஃப்யூஸ் போயிருக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா ஓஎல்ஆர் ட்ரிப்பாக இருக்கணும் இது எப்படி சரி பண்ணலான்னா எம்சிபியை செக் பண்ணி எம்சிபியை ரீசெட் பண்ணலாம் தேர்டு சில இதில் எம்சிபியே ஃபெயிலியர் ஆகி அது நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டாலும் நிற்காமல் இருக்கலாம் அப்போ எம்சிபியை நம்ம மாற்றி தான் ஆகணும் எம்சிபி ஃபால்ட் ஆகிருக்கணும் செகண்டு டெர்மினல்ஸை ரீகனெக்ட் பண்ணணும் மறுபடியும் ஸ்லீவ் எடுத்து மறுபடியும் ரீகனெக்ட் பண்ணணும் இல்லை வேறு வயிறு கூட போட்டு ரீகனெக்ட் பண்ணிடலாம் எரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரீகனெக்ட் பண்ணணும் தேர்டு ஃப்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ஃபோர்த்து ஓஎல்ஆர் ஓஎல்ஆர் வந்து ட்ரிப்பாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை மறுபடியும் நம்ம பட்டன் அமைக்கி ரீசெட் கொடுக்கணும் ஹை ப்ரெஷர் கம்ப்ரஸர் ட்ரிப்பு ஹை ப்ரெஷரில் கம்ப்ரஷர் ட்ரிப் ஆகலாம் அதுக்கு என்னென்ன காரணம்னா கண்டென்சர் காயில் பிளாக் ஆகிருக்கலாம் லோ ஏர் ஃப்ளோ இருக்கலாம் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஓவர் லோ ஓவர் சார்ஜாக இருக்கலாம் கேஸ் ஓவர் சார்ஜாக இருக்கலாம் ஃபோர்த்து ஏர் இன் தி சிஸ்டம் அதாவது ரிஃப்ரிஜரண்டில் ஏர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம் அதை எப்படி சரி பண்ணலான்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை காயில் க்ளீன் பண்ணலாம் ஃபேன் ஓடுதான்னு பார்க்கலாம் ஃபேன் ஓடலைன்னா ப்ளோயர் மோட்டர் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி டெர்மினல்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் லைட் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபோனை ஓட வை ஃபேனை ஓட வைக்கலாம் தேர்டு எக்ஸஸ் கேஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஓவர் சார்ஜடாக இருந்தால் கரெக்டான ப்ரெஷருக்கு கேஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபோர்த்து ஏர் வந்து ரிஃப்ரிஜரோட மிக்ஸ் ஆகிருந்தால் கண்டிப்பாக சிஸ்டத்தை பர்ஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் பர்ஜ் பண்ணுறதுனா எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி கேஸை நைட்ரஜன் ஒரு சைடு விட்டு ஒரு சைடு பர்ஜ் பண்ணணும் ஓகே கம்ப்ரஸர் ஷார்ட் சைக்கிள் கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் ஆஃப் ஆகிட்டு ஆன் ஆகிட்டு ஆஃப் ஆகிட்டு ஆன் ஆகிட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆன் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கலாம் இது காரணம் டிஃபெக்டிவ் தெர்மோஸ்டாட் தெர்மோஸ்டாட்டை மாற்றிட வேண்டியது தான் கம்ப்ரஸர் நாய்ஸி கம்ப்ரஸர்லேருந்து அதிகப்படியான சவுண்ட் வரலாம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா லிக்யூட் நாக் லிக்யூட் நாக் மீன்ஸ் கம்ப்ரஸருக்குள்ள ரிஃப்ரிஜரண்ட் லிக்யூடாக ஃப்ளோ ஆகலாம் ஓகே இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னா ஏர் ஃபில்ட்ரை செக் பண்ணணும் ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து எவாப்ரேட்டரில் சரியாக இல்லைன்னா அது அப்படியே மறுபடியும் லிக்யூடாகவே கம்ப்ரஸருக்கு போயிடும் அங்கே எவாப்ரேஷன் எவாப்ரேட்டரில் நடக்காமல் இருக்கலாம் அதனால் ஏர் ஃபில் ஏர் ஃபில்ட்ரை செக் பண்ணணும் 
இதனால தான் சர்வீஸ் அவசியம்னு சொல்கிறோம் சர்வீஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் கம்ப்ரஸர் போயிடும் கம்ப்ரஸர் மேஜர் ப்ராப்ளத்தை எடுத்து கொண்டு வந்துடும் அப்புறம் கம்ப்ரஸரே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் சர்வீஸை வந்து பீரியாடிக்காக கரெக்டாக பண்ணணும் காயில் செக் பண்ணணும் காயிலும் சில சமயத்தில் பிளாக் ஆகிருக்கலாம் காயில் சர்வீஸு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதையும் பீரியாடிக்காக மெயின்டைன் பண்ணால் இதை தவிர்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா கம்ப்ரஸரை மாற்றி தான் ஆகணும் ஹை டிசார்ஜ் ப்ரெஷர் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து ஹையாக இருக்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன காரணம்னா கண்டன்சர் காயில் பிளாக் ஆகிருக்கலாம் லோ ஏர் ஃப்ளோவாக இருக்கலாம் இல்லை கேஸ் ஓவர் சார்ஜடாக இருக்கலாம் இல்லை ஏர் இந்தி சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னா காயிலை க்ளீன் பண்ணலாம் அண்டன்சர் ஃபேனை செக் பண்ணணும் எக்ஸஸ் கேஸை ரிமூவ் பண்ணணும் ஏ அதுவும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ரிஃப்ரிஜரோட ஏர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம் சிஸ்டத்தை பர்ஜ் பண்ண வேண்டியது தான் லோ டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் ரொம்ப லோவாக இருக்கலாம் இதுக்கு காரணமாக ஃபஸ்ட்டு லோ கேஸ் இருக்கலாம் கேஸ் சார்ஜ் பண்ணதே கம்மியாக சார்ஜ் ஆகிருக்கலாம் செகண்டு லோ கம்ப்ரஷன் எஃபிஷியன்சி இருக்கலாம் இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னா லோ கேஸ்னால் கண்டிப்பாக கேஸ் லீக் டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது தான் அப்படி இல்லைனா கண்டிப்பாக கம்ப்ரஸரை தான் மாற்றி ஆகணும் ஏன்னா கம்ப்ரஸர் ஃபால்ட்டி ஆகிறதுனால லோ டிஸ்சார்ஜாக ஆகிருக்கலாம் அதனால் சக் பண்ணி வெளியே தள்ளக்கூடிய டிச்சார்ஜ் வந்து கரெக்டான ப்ரெஷரை கொடுக்க முடியாமல் கம்ப்ரஷர் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் இதுவும் பீரியாடிக்காக நம்ம கரெக்டாக சர்வீஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஹை செக்ஷன் ப்ரெஷர் ஹை செக்ஷன் ப்ரெஷர் அதாவது செக்ஷன் வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் இதுக்கு காரணம் எக்ஸசிவ் லோடு ஹீட் லோடு வந்து ரூமில் அதிகமாகிடுச்சுன்னா கம்ப்ரஷரோட செக்ஷன் வந்து அதிகமாக இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது லோடை ரெடியூஸ் பண்ணணும் இதனாலேயும் கம்ப்ரஸர் அஃபெக்ட் ஆகிடலாம் ஏன்னா அதிகமாக இழுக்கும்போது எவாப்ரேட்டரில் எவாப்ரேட்டருக்கு முன்னாடியே ரிஃப்ரிஜரண்டாக கம்ப்ரஸர் பூ சக் பண்ணிடலாம் அதனால் கம்ப்ரஸருக்குள்ளே ரிஃப்ரிஜரண்ட் வந்து லிக்யூட் ஸ்டேட்லேயே என்ட்ரு ஆனாலும் என்ட்ரு ஆகிடும் அடுத்து லோ சக்ஷன் ப்ரெஷர் சக்ஷன் சைடு லோ ப்ரெஷராக இருக்கலாம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் பிளாக் ஆகிருக்கலாம் இல்லை ட்ரையர் ஃபிளா பிளாக் ஆகிருக்கலாம் இல்லைன்னா நோ கூலிங் லோட் கூலிங் லோடே இல்லாமல் இருக்கலாம் இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னா ஏர் ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணலாம் ட்ரையரை செக் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லைன்னா தெர்மோஸ்டாட்டை செக் பண்ணணும் தெர்மோஸ்டாட்டில் செட்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக வச்சுருக்கலாம் அதனால் கூட மோட்ரு ஐ மீன் கம்ப்ரஸர் செக்ஷன் ப்ரெஷர் குறைஞ்சி கம்மியாக எடுக்கலாம் அப்படியும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கம்ப்ரஸர் தான் போயிருக்கும் ஓகே இதுலேயும் இதுக்கு காரணமும் பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆனால் இந்த இஷ்யூ ரைஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் ஹை ப்ரெஷர் டஸ் நாட் ஃபில்டு கம்ப்ரஸரில் ஹை ப்ரெஷர் வந்து பில்டப் ஆகாமல் இருக்கிறது இது ஸ்க்ரோல் கம்ப்ரஸரில் அதிகமாக வரும் இதுக்கான காரணம் கம்ப்ரஸர் மோட்டர் ஒர்க்கிங் இன் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் கம்ப்ரஸர் மோட்டர் சக்ஸனுக்கு பதிலாக சக்ஸ் சக்ஸன் சைடில் ரிஃப்ரிஜரேட்டர் தள்ள ஆரம்பிக்கும் இதனால் ஹை ப்ரெஷர் டிச்சார்ஜில் டெவலப் ஆகாமல் இருக்கலாம் அதனால் இன் ஏதாவது டூ ஃபேஸஸை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக கம்ப்ரஸரோட டைரக்ஷனை மாற்றி இதை ரீஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் சூப்பர் பிரைட் லீவ் யுவர் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்தி கமெண்ட்ஸ் செக்ஷன் தேங்க்யூ